കൗമുദി ടി വിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം വീട്ടുമുറ്റത്ത് തത്തിക്കളിക്കുന്ന കോഴികളും മുട്ടയിലൂടെയുള്ള ചെറു വരുമാനവുമൊക്കെ ഏതൊരു വീട്ടമ്മയുടെയും സ്വപ്നമാണ് അത്തരം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം നഴ്സറികൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ എഗ്ഗർ നഴ്സറികളാണ് അവ നാടിനിണങ്ങിയ മുട്ടക്കോഴികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം നഴ്സറികളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഹരിതസുന്ദരം യാത്ര പോകുന്നത് കൊല്ലത്ത് ഉമേനല്ലൂരിൽ വീട്ടമ്മയായ ബിന്ദു നടത്തുന്ന ത്രിവേണി എഗ്ഗർ നഴ്സറിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഹരിതം സുന്ദരം ത്രിവേണി എഗ്ഗർ നഴ്സറി പ്രസിദ്ധമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി കൊല്ലത്തെ ഉമേനല്ലൂർ പേരയം എന്ന സ്ഥലത്താണ് നഴ്സറി വീട്ടമ്മയായ ബിന്ദു ആണ് നഴ്സറിയുടെ ഉടമ ഒരർത്ഥത്തിൽ എഗ്ഗർ നഴ്സറികളാണ് കേരളത്തിലെ മുട്ടയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രതിദിനം ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം മുട്ടകളാണ് അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും കേരളത്തിലെത്തുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വെറും നാൽപ്പത് ലക്ഷം മാത്രം ഫലത്തിൽ ഒരു കോടിയോളം മുട്ട പുറത്തു നിന്നും കേരളത്തിലെത്തുന്നു വ്യാവസായിക കോഴി വളർത്തലിന് കേരളത്തിൽ സാധ്യതകൾ കുറയുമ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കോഴി വളർത്തലിലാണ് സാധ്യതകൾ ഏറെ വീട്ടമ്മമാരുടെ മുറ്റത്ത് തത്തിക്കളിക്കുന്ന അത്തരം കോഴികളാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് മുട്ടയുടെ പ്രതിദിന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതും ഇത്തരം കോഴികൾ തന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നാൽ അതിനായി പ്രത്യേക ശൃംഖല തന്നെ വേണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വഴി അതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് എഗ്ഗർ നഴ്സറി കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും സിലോൺ പാകിസ്ഥാൻ ബെർമ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മുട്ട കയറ്റി അയച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇന്ന് ഓർമ്മ മാത്രം ഇനിയും അക്കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എഗ്ഗർ നഴ്സറികൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായേ തീരും അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ബിന്ദു ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നത് വീട്ടമ്മമാരുടെ പ്രിയ കോഴികൾക്ക് നഴ്സറി ഒരുക്കുവാൻ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല ബിന്ദു കഷ്ടപ്പെട്ടത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ ഒന്നാം തരം ഷെഡുകൾ ഒരുങ്ങി കോഴികൾക്കായുള്ള ശാസ്ത്രീയ കൂടാരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നരയടി പൊക്കത്തിൽ ചുറ്റുമതിൽ അതിനു മുകളിൽ വയർമെഷ് ഒമ്പതടി പൊക്കമുള്ള ഒന്നാം തരം മേൽക്കൂര ഫൈബർ കോട്ടഡ് ടിൻ ഷീറ്റുകൾ വെയിലിൻ്റെ വീറിനെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നു വേണ്ട കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള സകലതും നിറയ്ക്കുവാൻ ബിന്ദു ശ്രദ്ധിച്ചു ത്രിവേണി എഗ്ഗർ നഴ്സറിയിലെ നായിക ശ്രീമതി ബിന്ദു നമ്മുടെ പോണ്ട് ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നമസ്കാരം ബിന്ദു ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ബിന്ദുവിന് ഒരു വീട്ടമ്മയായ ബിന്ദുവിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇതിന് സമയം കിട്ടുന്നത് സമയം കിട്ടാറുണ്ട് വീട്ടിലെ ജോലിക്കെല്ലാം പുറമേലും ഇത് ചെയ്യുന്നു എത്ര നേരം ഒരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമാണോ അല്ല രാവിലെ 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 എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഈ കോഴികളുടെ അടുത്ത് വരുന്നു രണ്ട് ആറ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ അല്ല 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 ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ചര വരെ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിനിടയ്ക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വൃത്തിയാക്കാനും കൂട് വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എഗ്ഗർ നഴ്സറി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയായിരം കോഴികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ സൂചന പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് അതെന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു ശുചീകരണത്തിന്റെ ചുമതല സുധാകരനാണ് അപ്പൊ ഈ സാസോ കോഴികൾ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികൾ കൈരളി കോഴികൾ മൂന്നും മൂന്നും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രിയം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴികളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ മൂന്നിനെയും പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇപ്പം കൈരളിയും ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം കൈരളിയും ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി നാലും കൃത്യം നാല് മാസം ആകുമ്പോൾ മുട്ടയിടും മുട്ടയിടും കൈരളി അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോൾ മുട്ടയിടും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി ഒരു ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിന് ഒരെണ്ണം അമ്പത് രൂപയായ വില ഇവിടെ പിന്നെ വണ്ടി കൂലി മറ്റേ കൈരളി കോഴിയോ കൈരളി കോഴി ഇരുപത്ത
കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടാഴ്ചയോളം കുമ്മായം പൂശി തറ വൃത്തിയാക്കും ഉറച്ച കോൺക്രീറ്റ് തറയിലാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാസമെങ്കിലും അതിനായി ഡീപ് ലിറ്റർ അഥവാ വിരിപ്പ് രീതി തന്നെയാണ് ബിന്ദു സ്വീകരിച്ചത് തടിച്ചീളുകളാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെത്ത മൂന്നിഞ്ച് കരത്തിൽ അതങ്ങനെ നിരത്തും അടുക്കള മുറ്റത്തിനായി വികസിപ്പിച്ച ധാരാളം കോഴികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഗ്രാമലക്ഷ്മിയും ഗ്രാമശ്രീയും ഗ്രാമപ്രിയയും ഒക്കെ അക്കൂട്ടരിൽപ്പെടും എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി ഏറെ വിപണിപ്രിയം നേടിയ കൈരളിയിൽ തന്നെയാണ് ബിന്ദു ആദ്യം കൈതൊട്ടത് കൈരളി എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കോഴി അടയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കോഴികൾ പ്രത്യേകമായി ഒരു നിറമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്ദരിക്കോഴികളായ തലശ്ശേരി കോഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിക്കോഴി ഒറീസയിലെ തിത്തിരിക്കോഴി ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൈരളിയുടെ സൃഷ്ടിക്കായി ഉപയോഗിച്ചത് കഴുത്തിൽ രോമങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത നേക്കഡ് നെക്കും അതിൽ പെടും ഇത്തരം നാടൻ കോഴികളെ ഉയർന്ന ജനിതകമുള്ള വൈറ്റ് ലഗൂൺ കോഴികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ കേരള കാലാവസ്ഥയ്ക്കിണങ്ങിയ യോജിച്ച ഇനം കിട്ടും പേര് കൈരളി എല്ലാ കോഴികളും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല ചിലതിന് കഴുത്തിൽ രോമങ്ങളെ ഇല്ല ചിലവയ്ക്ക് രോമസമൃദ്ധമായ കഴുത്ത് പുള്ളിയും പോരും നിറഞ്ഞവരാണ് ഒരു കൂട്ടരെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്യാമമേനിയോട് കൂടിയവരാണ് മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടത്തിൽ ശുഭ്രശോഭയുള്ളവരും പെടും എന്തായാലും കൈരളി കോഴികൾക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് തത്തിക്കളിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ചവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീറ്റ വേണമെന്നില്ല അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന എന്തും കഴിക്കും പാഴായി പോകുന്ന ധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തീറ്റയാണ് ഇനി ഇരവിടിയന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം നല്ല ഓട്ടക്കാരാണ് കൈരളി കോഴികൾ ഇനി മുട്ടയിട്ട് തീർന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട അവർ നന്നായി അടയിരുന്നുള്ളൂ അടയിരിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയാൽ അടുത്ത തലമുറ വീണ്ടും റെഡി പോരെ പൂരം കൈരളിക്കായി വീട്ടമ്മമാരുടെ നെട്ടോട്ടമാണ് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴികളെ വളർത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പരുവമാക്കുക എന്നതാണ് എഗർ നഴ്സറിയുടെ ലക്ഷ്യം ആദ്യകാലത്തെ ബ്രൂഡിങ് തീറ്റ വെളിച്ചം വെള്ളം ഇവയൊക്കെ നേരാം വണ്ണം നൽകിയാൽ കോഴികൾ വളർന്ന് പരുവത്തിലെത്തും ഒപ്പം കോഴി വസന്തയ്ക്കും ഐ ബി ഡിക്കും ഒക്കെ എതിരായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളും വേണം ഇരുപത്തൊന്നാം പക്കവും നാൽപ്പതാം പക്കവും വിരമരുന്നുകൾ കൂടി നൽകിയാൽ കോഴികൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ കൈകളിലെത്താൻ റെഡി ചോദിക്കുന്ന വില കിട്ടും എന്നതാണ് കൈരളിയുടെ പ്രത്യേകത എങ്കിലും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ഒരു നിരക്കുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസം പ്രായത്തിൽ നൂറ് രൂപ കൈരളി കോഴികൾക്കായി വിശാലമായ ഒരു നഴ്സറി തന്നെയാണ് ബിന്ദു പണിതത് എല്ലാവർക്കും തീറ്റ എട്ടാഴ്ച വരെ ക്രമ്പ് തന്നെ ഉയർന്ന പോഷകമൂല്യമുള്ള തീറ്റ തന്നെയാണ് കോഴികൾക്ക് നൽകാറ് ഒപ്പം അല്പം പച്ചിലയും രുചിക്കുന്നവരാണ് കൈരളി കോഴികൾ നല്ല ഇണക്കമുള്ള കോഴികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും തീറ്റയും എത്തിക്കുവാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം വെള്ളമാകട്ടെ തട്ടിമറിയാത്ത കോണിക്കൽ പാത്രങ്ങളിൽ തീറ്റയാകട്ടെ മുകളിൽ നിന്ന് തൂങ്ങുന്ന ഹാങ്ങിങ് ഫീഡറുകളിൽ കൈരളി കോഴികൾ സമൃദ്ധമായി വളർന്നുകൊള്ളും സാധാരണ കോഴികളെ ബാധിക്കുന്ന കോഴിവസന്തയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുണ്ട് രക്താതിസാരത്തിനും വിരകൾക്കുമെല്ലാം മരുന്നുകൾ നേരത്തെ നൽകി എന്തായാലും ത്രിവേണിയുടെ കൈരളി ബ്രാൻഡ് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീട്ടമ്മമാർ നിരന്തരമായി ത്രിവേണി അന്വേഷിച്ച് എത്തിത്തുടങ്ങി ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ കോഴികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയാ എല്ലാരും ആദ്യം പറയുന്നത് നല്ല വൃത്തി എന്നാ പറയുന്നത് നല്ല വൃത്തി എന്നാ പറയുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടും വരുന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോഴിയെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേ പോവുകയുള്ളൂ അല്ലേ അതാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഡീപ്പ് ലിറ്റർ അതായത് തറവിരി വിരിച്ച് കോഴിയോ കോഴിയോ കോഴിയെ വളർത്തുന്ന രീതി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുകളിൽ അഞ്ച് കോഴി പത്ത് കോഴി ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴിയൊക്കെ വളർത്ത കൂടുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു പരിപാലന മുറകളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു ചാക്രിക പ്രതിഭാസമാണല്ലോ അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കോഴി തീരുവാണ് വീണ്ടും അതേ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഒത്തിരി ഏജന്റർമാർ അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട കമ്പനികൾ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ സർക്കാർ ഫാമുകൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഇതിനുള്ള പരിശീലനത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയത് അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് 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 അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച ആ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ബിന്ദുവിനെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ബിന്ദുവിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ
വൈരളിക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പുതുകാല കോഴികൾ കൂടി ബിന്ദു ഒപ്പം കൂട്ടി അങ്ങനെ വന്നവരാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികൾ നിസ്സാരക്കാരല്ല കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതാണ് ബി വിയുടെ മേന്മ പിടക്കോഴികൾ പീതശോഭയാർന്ന് രോമപ്പട്ടോടുകൂടി വിലസുമ്പോൾ പൂവൻ കോഴികളുടെ ചിറകുകൾക്ക് ശ്യാമരേഖകൾ കോറിയിട്ട അഴകാണ് ഒരുപക്ഷെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന കോഴികൾ വിരളമാണ് ആൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു മുട്ട മാസത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുട്ട വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം മുട്ടകൾ ഇതാണ് ബി വിയെ വീട്ടമ്മമാരുടെ പ്രിയ തൊഴിലാക്കിയത് ജനിതകം മറുനാടനെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ പാകത്തിൽ അവർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കേജി രീതിയിലുള്ള കോഴി വളർത്തലിലാണ് ബി വി കോഴികൾ വിജയിക്കാറ് ഒന്നു മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഡീപ്പ് ലിറ്ററിൽ വളരുമെങ്കിലും പിന്നീട് കേജുകളാണ് അവർക്ക് ആശ്രയം അത്തരം കേജുകൾ പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുവാൻ ബിന്ദു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടയിടുന്ന കോഴികൾ എന്ന ഖ്യാതി ഇതിനകം തന്നെ ബി വി കോഴികൾ സ്വന്തമാക്കി ശരിയായ സംരക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലേ നല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കാനാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്നാഴ്ച കാലം ബ്രൂഡിങ്ങിൻ്റെതാണ് ബ്രൂഡിങ്ങിനായി പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ത്രിവേണി നഴ്സറിയിൽ ബിന്ദു ഒരുക്കിയത് ചിക്ക് ഗാർഡുകൾ ബ്രൂഡിങ് ഇടത്തിന് അതിർത്തി തീർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ അതിർത്തി വിസ്തൃതമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കാം വിരിപ്പിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിഞ്ച് ഉയരത്തിലാണ് ബൾബുകളുടെ സ്ഥാനം വൈദ്യുതി ബൾബുകളാണ് ബ്രൂഡിങ്ങിൽ താപം നൽകുക ചിറക് മുളച്ചു വരുന്ന കോഴികൾക്ക് താപം പ്രധാനമാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞൊന്നിന് രണ്ട് വാട്ട് എന്ന രീതിയിലെങ്കിലും പ്രകാശവും താപവും വേണം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ബ്രൂഡിങ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നല്ല ബ്രൂഡിങ്ങിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ബിന്ദുവിനറിയാം കുഞ്ഞു വരും മുമ്പേ വിരിപ്പിൽ പേപ്പർ വിരിച്ച് തരിത്തീറ്റ അങ്ങിങ്ങായി വിതറും തീറ്റ കൊത്തിയെടുക്കാൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ മാർഗമാണിത് വൈദ്യുതി ബൾബിന് നേരെ താഴെ കുടിവെള്ളം വെക്കാറില്ല വെള്ളം തിളച്ചു മറിഞ്ഞാൽ അത് മതി അപകടം കോണിക്കൽ പാത്രങ്ങളിലാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലീനിയർ ഫീഡറുകളിൽ തീറ്റയും തുടർന്ന് ഫീഡറുകൾ മാറ്റും മൂന്നാഴ്ച പരുവമെത്തി ചിറക് മുളച്ചാൽ ബ്രൂഡർ അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നീട് ഡീപ്പ് ലിറ്ററിലാണ് വാസം ഇത്രയും കോഴികൾ വേണ്ട ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ബിന്ദുവിന് ഏറ്റവും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോഴിയാണ് കൈരളിയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്താ കൈരളി കോഴികളെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിനെ ഇണങ്ങിയ മുറ്റത്ത് തുറന്നു വിട്ട് വളർത്തി മുട്ടയെടുക്കാവുന്ന കോഴി കൈരളി അതോടൊപ്പം അതിനെ വിരിയിക്കാനും പറ്റുമോ ആ വിരിയിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ വിരിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് വിരിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിരിയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കൈരളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ അതിന്റെ ആവശ്യക്കാരാരാണ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് വളർത്തി പൂവനെ മാത്രം എടുത്ത് വളർത്തി ബിന്ദുവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താ ഇനി അടുത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ആയി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇത്രയായിരം കോഴികളെ വളർത്തി അനേകായിരം വീട്ടമ്മവർക്ക് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ഒരു സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി മതി വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ അല്ലേ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും ഒക്കെ മതി വലിയ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുകൊണ്ടൊരു അനുഭവവും ആഴവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പത്തും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അത് മതി അത് മതി ഇനി വലിയ കൂടുതൽ വലിയ വലിയ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ലല്ലേ പോകുന്നില്ല ബീതി കോഴികളെ തേടിയെത്തുന്ന വീട്ടമ്മമാർ കൂടും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴികളെ നിറയ്ക്കാവുന്ന പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത കൂടുകൾ ബിന്ദു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് കോഴികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഈ കൂട് നോക്കൂ കോഴികൾക്ക് മെയ്യനങ്ങാതെ നിൽക്കാം വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ മുകളിൽ നിപ്പിൾ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളം വീണ് കൂടോ തറയോ മലിനമാകില്ല നിപ്പിൾ തുമ്പിൽ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തുള്ളിവെള്ളം കോഴികൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അകത്താക്കിക്കൊള്ളും തീറ്റയിടാൻ പി വി സി പൈപ്പുകളുടെ പാത്രങ്ങളാണ് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന കോഴികൾക്ക് പ്രതിദിനം നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമോളം തീറ്റ വേണം അതും ലെയർ തീറ്റ പ്രകാശം മുട്ടയിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂറും ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂറും പ്രകാശം നൽകലാണ് രീതി മുട്ടയിട്ടാൽ അത് എങ്ങും പോകില്ല നേരെ ഉരുണ്ട് എക്ട്രയിൽ എത്തിക്കൊള്ളും മുട്ട ശേഖരിക്കാൻ എളുപ്പം സ്വീക
മുട്ടക്കോഴികളുടെ പൂവന്മാരും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വരും ഫലമോ കേവലം ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കിലോ തൂക്കമെത്തുന്ന കോഴികളെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്തും കഴിക്കും എന്നതാണ് റെയിൻബോ കോഴികളുടെ മേന്മ മടനാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം നൽകിയാൽ രണ്ടാം മാസം തന്നെ വിൽപ്പന പരുവമാക്കാം അത് മറ്റൊരു വരുമാനമാണ് ഒരു പക്ഷെ നാടൻ കോഴികളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഇറച്ചി രുചിയുണ്ട് റെയിൻബോ കോഴികൾക്ക് റെയിൻബോ റൂസ്റ്റർ എന്നാൽ കുതിച്ചു കയറുന്ന വളർച്ച എന്നാണ് അർത്ഥം റെയിൻബോ റൂസ്റ്ററിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ആയിരത്തോളം വരും അവരുടെ സംഖ്യ ത്രിവേണിയിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിപാലനം തന്നെയുണ്ട് ഡീപ്പ് ലിറ്ററിൽ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസവും അവർ കഴിയുക തുടർന്ന് ആവശ്യക്കാർ അവരെ തേടി വരും പേരറിയാത്ത അനേകായിരം വീട്ടമ്മമാരുടെ മുറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി യാത്ര ശ്വാസക്കോഴികളും ബീവിക്കോഴികളും കൈരളിക്കോഴികളുമായി മുട്ടക്കോഴികൾ ധാരാളമായി വിരിഞ്ഞിറങ്ങും നാടിൻ്റെ ഭക്ഷ്യഭദ്രതയ്ക്കും പോഷക സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഇത്തരം കോഴികൾ നിദാനമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല നേരാം ഭാവുകങ്ങൾ